আসসালাম আলাইকুম আশা করছি আপনারা ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং শুনছেন আমার সাথে ভৌতিক কথা এবং আশা করছি আপনারা যে যেখান থেকে আছেন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আজকে আপনাদের সবাইকে অনেক আনন্দের সাথে বলতে চাই আমরা দেখতে দেখতে আশিতম এপিসোড পার করে ফেলেছি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা বিষয় যে আমরা এতগুলো এপিসোড শেষ করে ফেলেছি ভৌতিক কথার সিজন ওয়ান টু এবং তিন নম্বর সিজনের আশি তম এপিসোড করছি আশা করছি আপনাদের সকলের আজকের এপিসোডটাও অনেক ভালো লাগবে নিয়মিত আমরা কালো জাতুর ঘটনা শেয়ার করছি এবং আপনারা বেশ অনেক বেশি পছন্দ করছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন আমাদেরকে এবং আস্তে আস্তে আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার উদ্দেশ্য সফলের দিকে তিন বছর চেষ্টার পর আজ একটু হলেও একটু একটু করে আপনাদের ভালোবাসার চেহারা দেখতে পাচ্ছি এবং এতে আমি অনেক বেশি আনন্দিত আপনাদেরকে প্রমিস করেছিলাম যে আমি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদুর ঘটনা শোনাব এবং তারই পরিক্রমায় আমি আজ কালো জাদুর আরও একটি ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আশা করছি আপনাদের অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন খারাপ লাগলেও সেটা কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই লাইকস কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদেরকে আমরা চাই আপনাদের কাছ থেকে একটা জিনিসই সেটা হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসা এনিওয়েজ আমরা আজকের প্রথম ঘটনায় চলে যাব এবং ঘটনাটি ঠিক যেভাবে পেয়েছি ঠিক সেভাবে শেয়ার করব শেয়ার করার আগে বলতে চাই আপনারা যারা যারা চান আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করতেন আমাদেরকে ঘটনা শেয়ার করতে তারা কিন্তু ঘটনা শেয়ার করতেই পারেন আমাদের কাছে লিখে পাঠানোর একটা ইমেল আছে তা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি সেন্টার এট জিমেল ডট কম এটা আমাদের অফিসিয়াল ইমেল আইডি আপনারা চাইলেই এই ইমেলে গিয়ে আপনার আপনার ঘটনা শেয়ার করতে পারেন এবং এরপর অবশ্যই আপনি আপনার ঘটনার পুরোপুরি বিশাল বড় করে ঘটনাটা লিখে ফেলতে পারেন এবং অবশ্যই এরপর আপনার নাম ঠিকানা উল্লেখ করে দিতে পারেন আপনার ঘটনাটি আমাদের কাছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমরা আমাদের এপিসোডে সেটা শেয়ার করব এনওয়েজ আমরা কালো জাদুর আর একটি ভয়ঙ্কর ঘটনায় আজকে চলে যাচ্ছি আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে চলে যাই কালো জাদুর ঘটনায় তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দিয়েছি পঞ্চম হয়েছি মা বাবা ভাই বোন এই ছিল আমাদের পরিবার গ্রামের বাড়িতে আমাদের পরিবারের কারো যাওয়া হতো না তাই মাঝে মাঝে দাদা দাদি এখানে ঘুরতে আসত আমার আম্মু চাকরি করত এবং আমার আম্মু ছিল বংশের সবচেয়ে বড় বউ আমার আম্মুই আমার বাবার ভাই ও বোনকে বড় করেছে তখন কি আর আমার আম্মু জানত যে আমার চাচা মানে আমার আব্বুর ভাই সে বড় হয়ে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে আমার বাবা প্রচন্ড শিক্ষিত একজন মানুষ ছিলেন সরকারি চাকরিও করতেন আমার দাদা প্রায় সব সম্পত্তি আমার বাবার নামে লিখে দিয়েছিল আমার আব্বুর অনেক ছোট ছিল তার ভাই এবং তার বোন আব্বু ও আম্মু তাদের নিজের সন্তানের মতো করেই তাদেরকে বড় করেছেন একবার আমার দাদা আমাদের বাসায় ঘুরতে আসে এবং সাত দিনের মাথায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে কি হয়েছে কোনো ডাক্তার ধরতে পারে না তিনি একেবারে বিছানাতেই পড়ে যান তখন আমার আব্বুর ছোট ভাই মানে আমার চাচা আমাদের বাসায় থাকত বলে রাখি আমার ছোট চাচা তিনি নাকি জিন বা কালো জাদু এসব নিয়ে গবেষণা করত আমার দাদার অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে তিনি আমার বাবাকে বলেন তাকে যেন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হয় এবং যা হবে তা বাড়িতে যেন হয় বলে রাখি আমাদের ফ্ল্যাটে দুইটা বাথরুম একটা আমাদের রুমের সাথে আরেকটা একটু অদূরে ছিল আমার দাদা যেদিন বাড়িতে চলে যাবে সেদিন আমার আম্মুকে তিনি কিছু কথা বলে আমার দাদা যেদিন বাড়িতে চলে যাবে সেদিন আমার আম্মুকে তিনি কিছু কথা বলেছিলেন কথাগুলো অনেকটা এমন ছিল আমার দাদা যখন রাতে বাথরুমে যায় তখন দেখে তার ছোট ছেলে মানে আমার বাবার ছোট ভাই বাথরুমের এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে এবং আমার দাদা তাকে বেশ কয়েকবার ডাক দেয় কিন্তু তিনি সেই ডাকের সারা না দিয়ে চলে যান এরপর যখন আমার দাদা বাথরুমে ঢুকে এবং বাথরুমের কমরে বসে তখন আমার দাদাকে অদৃশ্য কিছু জানি তার ঘাড় ধরে পায়ের নিচে লাগানোর চেষ্টা করে যখন আমার দাদা বাথরুম থেকে দৌড় দিয়ে বের হতে নিবে তখন তাকে ধাক্কা দেয়া হয় এবং তিনি নিচে পড়ে যান আমার দাদা ছিল ছয় ফুট লম্বা বিশাল দেহী একজন মানুষ আমার দাদা পিঠে এবং মাজাতে অনেক বেশি ব্যথা পায় আমার দাদা চলে যান বাড়িতে তিনি টানা তিন মাস অসুস্থ ছিলেন শুধু অসুস্থ না তিনি প্রায় মাজার ব্যথায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রতিবন্ধী টাইপের হয়ে গেছিলেন তার মুখ দিয়ে লুল পড়তো তিনি কোনো কথা বলতে পারতেন না এবং কি খেতো না খেতো কিছুই বুঝতে পারত না কখনো কখনো বিছানায়ও টয়লেট করে দিতেন আমার দাদার অবস্থা যখন 
বেশি খারাপ হয়ে যায় তখন তিনি আমাদের দেখতে চান আমরা সবাই গ্রামে চলে এলাম তিন দিনের জন্য তিন দিন থেকে আবার সবাই আমরা চলে আসি তবে আমরা যেমন একসাথে গ্রামে গিয়েছিলাম আসার সময় আমরা একসাথে আসি নাই যেমন আমার বাবা মা পরের দিন আসে এবং আমার চাচা নতুন বিয়ে করা বউ প্রথম দিন আসে আমরা যেদিন আসি সেদিন আবার খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা বাসায় পৌঁছে দেখি আমার চাচি রুমটা বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে আমার বাবা মাও আমার চাচা চাচিকে খুব ভালোবাসত তবে আসল ঘটনা শুরু হয় এর দুদিন পর আমি ছুটি কাটিয়ে স্কুলে যাই দুপুর বেলায় হঠাৎ করে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয় যা সহ্য করার মতো নয় আমি ভাবলাম হয়তো বৃষ্টিতে ভেজার কারণে মাথা ব্যথা হচ্ছে আমি ভাবলাম স্যারকে বলে যদি ছুটি নেওয়া যায় তাহলে চলে যাব এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ স্যার কোথা থেকে জানিয়ে সে বলে উঠে কি রে খাদিজা তোর চেহারা এমন কালো হয়ে গেছে কেন কি করেছিস চোখ লাল কেন এত তোর ওই দিনের মতো স্যারকে বলে আমি ছুটি নিয়ে নিলাম এবং স্কুল থেকে বাসায় আসতে দু মিনিট লাগে কিন্তু ওই দিন আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে এই দুই মিনিটের রাস্তাও চলার মতো আমার গায়ে শক্তি ছিল না আমার আম্মু আবার অফিস থেকে দুপুরে খেতে আসতো বাসায় আমি যখন স্কুল থেকে হেলে দূরে আস্তে আস্তে বাসায় আসছিলাম হঠাৎ আম্মু পিছন দিক থেকে ডাক দিল এবং যখন আম্মু আসলো তখন আম্মু বলল কিরে তোর চেহারা কালো হয়ে গেছে কেন আর চোখ এত লাল কেন কি হয়েছে তোর আমি বললাম আম্মু হয়তো ওই দিন বৃষ্টিতে ভিজার কারণে আজ এমন হয়েছে কিন্তু আম্মু কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল এবং বলল বাসায় গিয়ে গোসল করে ঘুমিয়ে পড় যা বাসায় গিয়ে দেখি চাচি সুটকি রান্না করে আছে আমি অবশ্য সুটকি খাই না তবুও সেদিন কেন জানি কাকির কথায় সুটকি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আর ঘুমটা আমার জীবনের ছয় মাস কেড়ে নিল সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠার পর আম্মু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠে সকালে নাকি আমাকে হিন্দুদের কালী মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল শরীরে কোনো রক্ত নাই শরীরটা একেবারে ফ্যাকাশি টাইপের হয়ে গেছিল আম্মা আমাকে এই সবের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বলি শুধুমাত্র আমার মাথা ব্যথা করছিল আর কিছুই নাই শরীরে কোনো শক্তি পাচ্ছিলাম না হাঁটতেও পারছিলাম না পাও ফেলতে পারছিলাম না আর তখন মনে হচ্ছিল কি আমার পা চেপে ধরছে এসব শুনে আমার আব্বু আমাকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ডাক্তার ওষুধ দেয় অনেক ঘুম আসে এতে সারা দিন ঘুমায় কিন্তু কোনোভাবেই কমে না ব্যথা এই ব্যথা যেন আমার সঙ্গী হয়ে যায় কিছুদিন পর আমার আম্মু স্বপ্নে দেখে আমি মোহরা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছি এখানে আমার মায়ের ব্যাপারে একটু কথা বলি আমার মায়ের সাথে একজন ভালো জিন আছে অনেক আগে থেকেই আছে আমার মা কোনো সমস্যায় পড়লে মাকে সে ভালো জিনটা স্বপ্নে দেখাতো সেই সমস্যা সমাধান দিত এই স্বপ্ন দেখার পর আম্মু সকালে আমার চাচাকে বলে হয়তো আমার কোনো সমস্যা হয়েছে আমাকে দেখতে আমার চাচা আবার ওই দিন কালো কবিরাজ বা ব্ল্যাক ম্যাচিক এসব নিয়ে গবেষণা করত এটা আবার সবাই জানতো তাই আমার মা আমার কাকাকে এসে বলে আমাকে দেখে যেতে আমার কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তিনি দেখে কিছু বুঝতে পারেন কিনা কিন্তু আমার বাবা মাকে বলেন আমার কিছুই হয়নি সেই থেকে শুরু হলো আমার পেছনে টাকা খরচ করার আমার বাবা মা সেই আমার জন্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যে যা বলছে তাই করছে ডাক্তারে যেতে যেতে ঔষধ খেতে খেতে আমার শরীর আরও খারাপ হওয়া শুরু করলো চুল পড়ে যেতে শুরু করলো রাতে ঘুম বন্ধ ওজনও বাড়তে শুরু করলো তখন অবধি শুধু মাথা ব্যথা ছিল একদিন সন্ধ্যায় মা আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কি জানি ভাবল এরপর আমাকে বলল আমার চেহারা হলুদ হয়ে গেছে মানে জন্ডিস হলে যেমন হয় ঠিক সেরকম হয়ে গেছে চোখ এখনো আমার রক্ত বর্ণ বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়ালো হঠাৎ হঠাৎ আমার চেহারার রং বদলে যেতে শুরু করল কখনো ফ্যাকাসে কখনো হলদে রঙের মার স্বপ্নে দেখলো একটা কুকুর তার রাস্তা ভুল করে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে এই বিষয়টাও পরের দিন সকালে আম্মু আমার চাচাকে বলে পরে চাচা বলে এটা তেমন কিছু না তবে আম্মু ওই দিন এক খুঁজুরের কাছে যায় এবং সব ঘটনা খুলে বললে তিনি বলেন আমি একটু দেখে মঙ্গলবার জানাবো আপনি মঙ্গলবার আসবেন তো কথা মতো আমার মাও মঙ্গলবার সে হুজুরের কাছে যায় এবং হুজুর আমার মাকে বলে খাদিজাকে বলি দেওয়া হয়েছে একটু সময়ের মধ্যে খোলা বাসায় বললে তার উপর কালো জাদু করা হয়েছে একটা সময় পর মারা যাবে তোমার মেয়ে তবে হুজুর এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না আমার মা পুরোপুরি পাগলের মতো হয়ে গেল এবং বাসায় এসে কান্না কাটে শুরু করলো আমার চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলল তুই থাকতে আমার মেয়ের ক্ষতি কে করলো আমার মা পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন সেই রাত থেকে আবার আমার সাথে নতুন কিছু হওয়া শুরু করলো কিছু অদ্ভুত জিনিস ঘটতে শুরু করলো যেমন রাতে ঘুমাতে গেলে কেউ কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে কিছু কথা বলে বাথরুমে গেলে পিছন দিক থেকে কেউ উদ্দেশ্য করে আমাকে ধাক্কা দিত ভয় পাওয়াতো মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাউন্ড করত মাঝে মাঝে গুনগুনানির শব্দ হতো মনে হতো কেউ পাশে গান গাছে তখন সবাই আমাকে বলা শুরু করলো 
খাদিজাকে জিন ধরেছে আমার আব্বু আম্মু প্রীতিমতো পাগল হয়ে গেল কত যে ভুয়া কবিরাজ দেখিয়েছি হাজার হাজার টাকা নষ্ট করেছি তার কোনো হিসাব ছিল না উল্টো আমার চাচা বলল আমার কিছু হয় নাই আমার এক খালাতো ভাই যাকে আমার বাবা খুব স্নেহ করত সে আবার কোরআনের হাফেজ ছিলেন তাকে আমার বাবা মা গিয়ে সব কথা খুলে বললে সেও কিছু কিছু বিষয় কালো জাদু বা জিন সম্পর্কে জানত সে আবার অপরদিকে আমার চাচার ভালো বন্ধু ছিল তারপর আমার সেই ভালো তারপর আমার সেই ভাই এক রাত পর আমার বাবা মাকে জানালো যে আমি কি না একদিন চুল ছেড়ে সন্ধ্যায় কোনো এক রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই অন্য জনের চালানকৃত চীন ভুল করে আমার কাছে চলে এসেছে এবং আমাকে পজেস্ট করেছে আমার খালাতো ভাই আমার বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমার ভাইয়ের মুখে এসব কথা শুনে সবাই তাকে বিশ্বাস করে যাই হোক এরপর থেকে আমার সাথে শুরু হলো অন্য সমস্যা আমি যদি হাঁটা শুরু করতাম তাহলে মনে হতো কেউ পিছন দিক থেকে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে আমি মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যেতাম প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর আমার সেন্স ফিরে আসত এবং এরপর আমার কোনো কিছুই মনে থাকতো না মানুষের কাছ থেকে শুনি আমি নাকি অজ্ঞান হওয়ার দুই থেকে তিন মিনিট পর আবার জ্ঞান ফিরে আসত এবং নিজের চুল ছিঁড়তাম আর ফিস ফিস করতাম আর সব সময় শরীরে অনেক ব্যথা থাকতো সব সময় চিল্লাইতাম এবং আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম এরকমভাবে চলে যায় অনেকগুলো দিন একদিন আমার চাচা বলল সে একটা চেষ্টা করে দেখবে এই জন্য মঙ্গলবার রাতে সে নতুন গামছা মাটির কলস সিঁদুর জবা ফুল এসব জোগাড় করে আমাকে বসালো তার সামনে আর কি জানি মন্ত্র করলো আমার মাথায় সিঁদুর দিল আর কি কি জানি করলো আমার মনে নেই তখনকার কথা পরে আমি শুনেছি যে যখন আমাকে ঝাড়ফুঁক করে তখন নাকি আমার কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না আমি শান্ত হয়ে বসেছিলাম এইভাবে মাঝ রাত পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করা হলে চাচা বলল আমি ঠিক হয়ে গেছি আমাকে খাবার দিতে ওইদিকে আমার মা কেঁদে কেঁদে নিজের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছিল সব ঠিক হয়ে গেছে এটা ভেবেই সে যেন খুশিতে রীতিমতো আটটাখানা হয়ে গেল এবং আমাকে গোসল করে খাবার দিল খাবার মুখে দিতে মনে হচ্ছে কেউ আমার মাথাটা চাবিয়ে চাবিয়ে প্রচণ্ডভাবে খেয়ে ফেলছে প্রচণ্ড ব্যথা হতো প্রচণ্ড আগে যেমন ব্যথা ছিল আজ ব্যথাটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে খাবার যত চাবাই ততই মাথায় ব্যথা বাড়ে এতে বোঝা গেল এখনো আমি ঠিক হই নাই বরং আরও খারাপ হয়ে গেছে মানুষের কত খেলবাজ তা আমার জীবনের পর্যায়ে আমি বুঝতে পেরেছি যাই হোক এরপর আমার মা আর কারোর উপরে বিশ্বাস করতে পারতেন না নিজেই দেখতে লাগলো কবিরাজের মধ্যে কেউ একজন আছে কিনা এর মধ্যে একদিন খবর আসে আমার দাদা মারা গেছে সকালে আমার আব্বু আমাকে বলল মা তোমার দাদা তো মারা গেছে আমি যাই চলে আসবো তাড়াতাড়ি তুমি একটু কষ্ট করে থেকেও একটা দিন সে সময় এমন একটা অবস্থা ছিল আমার বাবার যে একই সাথে মেয়ে মরা মরা অবস্থা অন্যদিকে তার বাবা মারা গেছে এরপর আমার চাচা আর আমার বাবা চলে যায় দেশে এক রাত থেকে আমার বাবা চলে আসে আবারও এরপর আমার জীবনের নতুন সমস্যার আবির্ভাব হলো আমি সকালে উঠে দেখি আমার মাজার নিচের অংশটুকু নাড়াচে চাড়াতে পারছি না শক্তি পাচ্ছি না এক কথায় প্যারালাইজড হয়ে গেলাম কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল বাসায় আমার মা বাড়িতে ফোন করে বলল আমার চাচাকে বাসায় আসতে আমার অবস্থা তেমন ভালো না আমার চাচা তখনই রনা দিল এবং রাত দশটায় পৌঁছালো ঢাকা বাসায় এসে তিনি কালো জিরা আর কি জানি নিয়ে কি কি মিশিয়ে আমার পায়ে কয়েকবার মালিশ করার পর অবাক করে আমি লক্ষ্য করলাম আমার পা আমি নাড়াতে পারছি আমার মা যাতেও আমি শক্তি পাচ্ছি এবং যে আমি সারাদিন পা নাড়াতে পারিনি সে আমিও পা নাড়াতে পারছি হাঁটতে পারছি আমার মা তখন আমার চাচাকে জোর করে এবং ধরে বলে কি হয়েছে সেটা বলার জন্য অনুরোধ করে তখন আমার চাচা সেই হুজুরের মতো করে বলতে শুরু করে আমার উপর নাকি ছয় মাস সময় দিয়ে জিন চালান করেছে তবে এটা কে করেছে তিনি জানেন না আমার মা পুরোপুরিভাবে পাগল হয়ে গেল পাঁচ মাস হয়ে গেছে দিনে তিন থেকে চার ঘন্টা আমার জ্ঞান থাকে না খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ ছয় মাস পর আমি মারা যাব আমার পরিবার আমি সবাই ভেবে নিয়েছিলাম আমি আর বাঁচব না আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বা আমার জানা যা পড়বে এই সময় আমার মাকে একজন হিন্দু কবিরাজ খবর দিল আর বলে তিনি নাকি অনেক কুফরি কালাম করেছে এবং তার কাজের ফলাফলও অনেক ভালো ছিল কিন্তু তিনি এখন এসব কাজ করেন না এসব করলে তার নাকি বাচ্চা মারা যায় মা ও বাবা তার সাথে দেখা করতে যায় তিনি একটু গ্রামের ওই দিকে থাকত তিনি মাটির একটি ঘরে থাকত মা বাবা যখন সেখানে পৌঁছালো তখন তিনি ঘরের ভিতরে নেই আব্বু আম্মু কিছু বলার আগে কবিরাজটা বলতে শুরু করলো আপনাদের বাসায় কালো মতো একজন লোক থাকে সে কে আম্মু বলল আমার দেবর কবিরাজটি বলল সে আপনাদের বাসায় থাকলে আপনার বেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না আগে তাকে বের করে দিন 
আমি এইগুলো করি না আপনাদের কাজটা আমি করব আর কেনই বা করব তাও পরে বলবো আপনার দেবরকে বের করে দিয়ে পাঁচ লিটার সরিষার তেল আর মাটির হাড়ি নিয়ে শনিবার রাত বারোটায় আসবেন মনে রাখবেন আপনার মেয়ে কিন্তু আর এগারো দিন সময় আছে এটা শুনে আমার আব্বু কোনোভাবে বিশ্বাস করতে চাইছে না এর সাথে নিজ ভাই জড়িত আর কিভাবেই বা বিশ্বাস করবে নিজের সন্তানের মতো করে যত্ন করে বন করেছেন তার ভাইকে কিন্তু আম্মুর জড়াজড়ির কারণে বাধ্য হয়ে আমার চাচাকে বের করে দেয় এবং এত বছর পার হলেও এত বছরে তিনি একবারও আমাদের বাসায় আসেননি যাক চাচা চলে যাওয়ার পর আমি আম্মু আব্বু তিনজনে গেলাম সরিষার তেল নিয়ে সেই হিন্দু লোকটির বাসায় রাত বারোটায় গেলাম হিন্দু লোকটি আমাকে নিয়ে উঠানের মাঝখানে বসায় এবং চুলাতে আগুন ধরিয়ে তার উপরে তেল দিয়ে জাল করতে শুরু করে আমাকে উঠানের মাঝখানে বসালো কবিরাজ এবং ফুটন্ত গরম পানি তেল হাট দিয়ে সেইখান থেকে তেল নিয়ে আমার মাথায় থাপ্পড় দিল মাথা থেকে ব্যথা পায়ে চলে আসে বলে রাখা ভালো কবিরাজ আগেই বলেছিল ব্যথা জায়গা পরিবর্তন করবে এরপর তিনি থাপ্পড় দিল এরপর পিঠে একটা থাপ্পড় দিল সেখানেও দিল এইভাবে ব্যথাটা এক পর্যায়ে একের সময় এক এক জায়গায় চলে আসলো আমি যেহেতু মেয়ে এবং সে একজন পুরুষ তাই তো আমার বুকে থাপ্পড় দিতে পারবে না তাই তিনি মাটির কোল সে পানি নিয়ে সেটা ঘুমানোর সময় আমার মাথার কাছে রাখতে বলল এবং একটি সুতা আমাকে পরে দিতে বলল এতে আমার মাথা থেকে একটা পোকা বের হবে এবং পোকাটা যদি বের না হয় তাহলে সেই সুতাটা যাতে সেই মাটির কলসির ভিতর ডুবিয়ে রাখা হয় এবং এই সাত দিন আমাকে তিনটি রেখার মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোসল করতে হবে গোসল করে সেখানে ধূপ জ্বালিয়ে সেই ধূপের দোয়া পনেরো মিনিট শরীরে এবং নাকে নিয়ে থাকতে হবে মেয়ে হয়েও আমি বিল্ডিং এর পেছনে তিন কোনায় আমি গোসল করেছি এবং নিয়ম মেনেছি সাত দিন পর আমি ভালো হয়েছি ঘটনাটা অনেকটা এমন ছিল আমার দাদা অসুস্থ হওয়ার পর আমার চাচা স্বপ্নে দেখেন যে তিনি যে মাঠে কাজ করতেন সেখানে নাকি একটা স্বর্ণ ভর্তি কলসি আছে চাচা যদি সেটা পেতে চাইত তাহলে নিজের রক্ত দিতে হবে স্বপ্নে এটাও দেখেন যে এই হাড়ি পাওয়ার জন্য চাচা আমাকে বলি দিচ্ছেন এবং হাড়িটা এবং হাড়িটা তিনি যেভাবে পাবে যে আমি মারা যাওয়ার পর আমার খাটিয়ার ঘর থেকে এদিক দিয়ে বের হবে অন্য দিক দিয়ে আবার সে স্বর্ণে ভরা কলসিটাও ঢুকবে এই লোভে পরে আমার সেই খানাতো ভাইও আমার চাচার সাথে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু কবিরাজটি আরও বলেন যে আমার দাদা আমার বাবাকে সব সম্পত্তি লিখে দেয় এই জিতেই তার ছোট ছেলে মানে আমার চাচা কালো জাদু করে আমার দাদাকে মেরে ফেলেছে এই ছিল ভয়ঙ্কর একটি কালো জাদুর ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এটা একদম সত্য একটা ঘটনা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন আশা করছি ঘটনাটি ভালো লেগেছে প্রিটি ইন্টারেস্টিং স্টোরি অনেক বেশি ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ এটা একটা কানেক্টেড স্টোরি ছিল এবং রিয়েল স্টোরি আমার বিশ্বাস করে আমি বিশ্বাস করি যে এই ঘটনাটি আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে এবং আসলে অনেক স্ক্যারি একটা ঘটনা ছিল আসলে কালো জাদুর যে পরিণতি যার উপর কালো জাদু করা হয় সে যে কতটা মানে ভুক্তভোগী হয়ে যায় বা কতটা ভয়ঙ্কর সময় তার উপর দিয়ে কাটে যার কালো যার উপর কালো জাদু করা হয় সেই মানুষটা ছাড়া আসলে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এটা আসলে বুঝতে পারবে না আমার বিশ্বাস তাই বলি সবসময় কালো জাদু থেকে দূরে থাকবেন কালো জাদু ঘটনা শুনছেন ভালো কিন্তু কালো জাদু প্র্যাকটিস করবেন না কেউ এটার ভয়াবহতা আসলে যে কত ভয়ঙ্কর আসলে এটা বোঝা মুশকিল আমি মনে করি আমরা এই জন্যই বলি যে আপনারা কালো জাদু প্র্যাকটিস করবেন না আপনারা এটা থেকে দূরে থাকুন আমরা চেষ্টা করব কালো জাদুর আরও একটি ঘটনা আপনাদেরকে শোনানোর আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে আজকে কালো জাদু দুটি স্টোরি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আশা করছি আপনাদের এই নেক্সট ঘটনাটাও ভালো লাগবে চলে যায় আমাদের নেক্সট जदु ब्लैक मैजिक सम्पर्क घटना बनार आगे बोलते चाहिए घटनाटी जेटा से सत्य घटना घटनाटी निजे शुने भिक्टिमर का কালো জাদু আসলে এমন একটি বিদ্যা যার কোনো রকম নির্দিষ্ট রীতি বা প্রথা নেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নিয়মে এটি করা যায় ধরুন আপনি খাবার খাবেন তো আপনি হাত দিয়েও খাবার খেতে পারেন আবার চামচ দিয়েও খেতে পারেন আবার প্রাণীর মতো মুখ করেও খাবার খেতে পারেন ব্যাপারটা হলো আপনি যেভাবে কাজটি করতে পারদর্শী এবং আপনার মূল উদ্দেশ্য হলো পেট ভরানো সেরকম ব্ল্যাক ম্যাজিকের নানা রাস্তা আছে সেই রাস্তার কিছু পথ কম ভয়ঙ্কর আবার কিছুটা অনেকটাই ভয়ঙ্কর আজ আমি আপনাদের সাথে এরকম একটি কালো জাদুর ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি যে কালো জাদু শেখার ফল কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আমাদের কলেজের কিছু বন্ধুরা বছর ছয়েক আগে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে আমরা একজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করি নাম প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা আছে তাই তার নাম 
বললাম না তার নাম ছদ্ম নাম রাখলাম রাম যিনি ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভিকটিম তিনি পেশা একজন শিক্ষক ছিলেন রাম একবার কোনো এক বিবাহ অনুষ্ঠানে একজন সাঁওতালি পরিবারে যায় সেখানে তার বন্ধুরা একজোট হয় এবং নানা কথা বত্রা বলতে থাকেন প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কয়েক মাস ধরে রামের শরীর একদম ভেঙে গিয়েছিল এবং সে নানা রকম অতি লৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন বন্ধুরা যখন তাকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেন তখন সে তার সাথে হয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা শেয়ার করে যাই হোক সেই বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য সেই পরিবারের কোন গরুরা একজন তান্ত্রিক এসেছিলেন এবং তারা তাকে এবং তারা তাকে রামকে ওনার কাছে নিয়ে যান তান্ত্রিক বাবা তাকে দেখি বলেন তার উপর কেউ কোনো বিশেষ ক্রিয়া করেছেন এবং তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করার জন্য কালো জাদু করা হয়েছে সুতরাং তার এর প্রতিকার যায় এবং তান্ত্রিক এক বিশেষ অতিথি তাকে নিয়ে মধ্যরাতে নদীর তীরে এক শ্মশান ঘাটে যান এবং তার উপর বিশেষ ক্রিয়া করেন এবং রাম ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এর প্রায় দু মাস কেটে যায় এদিকে রামের মনে কালো জাদু সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ জন্মায় যেমন আপনাদের কালো জাদু সম্পর্কে জানতে প্রবল ইচ্ছা রয়েছে ঠিক সেরকম সুতরাং রাম একদিন সেই বন্ধুর কাছে যায় এবং সেই তান্ত্রিক বাবার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় বন্ধু তাকে বলে সেই তান্ত্রিক নাকি পিসাদ সিদ্ধ তন্ত্র সাধনার অন্যতম প্রধান একটি মার্গ হল পিসাদ সাধনা এই সাধনা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং প্রাণঘাতী সদ্য মৃত অপঘাতে মৃত্যু কোন মৃত দেহের উপর বসে এই সাধনা করতে হয় তখন রামও সেই সাধকের কাছে কালো জাদু শিখার জন্য মন স্থির করে যে কথা সেই কাজ সে পরের দিনই সাধকের কাছে যায় এবং তাকে তার মনের সব কথা খুলে বলে সাধক তার কথা শোনা মাত্রই তাকে অকুত্ত ভাষায় গালাগালি করে এবং তাকে তাড়িয়ে দেয় এরপর প্রায় প্রতিদিনই রাম সেই সাধকের কাছে যায় এবং তার শিষ্য হবার জন্য আবেদন করে কিন্তু সাধক তাকে বারবার ফিরিয়ে দেয় এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হঠাৎ করে সাধক তাকে একদিন মধ্যরাতে তার কাছে আসতে বলেন বলে রাখা ভালো তান্ত্রিক বাবা আফ্রিকান পিসাজ তন্ত্র সাধনা সিদ্ধ ছিলেন রাম তার কাছে যাওয়ার পর সাধক রামকে বলেন এতদিন সে তার পরীক্ষা নিচ্ছিল সে তার পটে হাঁটার প্রকৃত মানসিকতা আছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করছিল এরপর তিনি রামকে বলেন তোকে তোর সাহসিকতার পরীক্ষা দিতে হবে রাম যাইতে চাইলে তিনি বলেন কাল মধ্যরাতে অমুক জায়গায় একটি কবরস্থান থেকে একটা সদ্য মৃত বালিকার হাতের কবজির একটা হার কেটে আনতে হবে এবং তাকে তিনি বলেন রাস্তায় নাকি অনেক কিছু সে উপলব্ধি করবে এবং তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করবে কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর কাজ করবে না হার কেটে নেওয়ার পর কোনো মতে পিছনে ফিরে তাকানো যাবে এবং সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে চলে আসতে হবে সে যদি কাজটা করতে পারে তবেই তাকে তান্ত্রিক দীক্ষা দিবেন এবং পরের দিন রাতে তান্ত্রিকের বলে দেওয়া সেই কবরস্থানে যায় এবং সেই মেয়েটির কবর খুঁড়ে দেখে একজন বিশ থেকে একুশ বছরের বালিকার সব পচে গলে গিয়েছে এক পাশ পোকায় খাচ্ছে এটা দেখে সে ভয় পেলেও রাম কালো জাদু শিখার নেশায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল সে ছুটি চালিয়ে দেয় মেটার কূপ জিতে এবং হারটা কাটতে শুরু করে কাটা যখন প্রায় শেষ তখনই যা ঘটার ঘটে গেল কাটা যখন শেষ তখন যা ঘটল তা লিখতে আমার ভয় লাগছে এবং আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে হঠাৎ করে সেই মেটা রামের হাত চেপে ধরল রাম প্রচন্ড ভয় পায় কিন্তু সে কোন রকমে তার গোটা হাতটাই কূপজি থেকে কেটে নিয়ে দৌড় দেয় তার নিজের ভাষায় সে আমাকে বলেছিল তিনি যখন ফিরছিলেন হঠাৎ করে চার পাঁচটা প্রচুর পরিমাণে কুকুর শিয়াল ডাকা নাকি শুরু করে দেয় এবং তার পিছনে ভয়ঙ্কর কিছু অনুভব করে পিছনে পিছনে কে যেন মেলি কণ্ঠে গোগো শব্দ করতে থাকে কিন্তু রাম পেছনে তাকায় না কারণ তান্ত্রিক তাকে বলে দিয়েছে সে যদি পিছনে তাকায় তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে তাকে মেরে ফেলবে তাকে সামনের দিকে তাকিয়েই আসতে হবে এবং সে চলে যায় তান্ত্রিকের কাছে এবং এর মধ্যে ভোর হয়ে যায় তান্ত্রিক তো খুব খুশি হয় তাকে দীক্ষা দিবেন বলেন এরপর প্রায় দু সপ্তাহ ধরে রাম পিসাদ সাধনার নানা কৌশল শিখে তারপর আসে সেই কালো সময় এক অমাবস্যায় তান্ত্রিক তাকে সব সাধনার জন্য প্রস্তুত করেন এবং রামকে বলেন তুই যার হাত কেটে এনেছিলি আজ রাতে তুই তাকেই আয়ত্তে আনবি রামকে নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের একটি একটি ছোট কুটিরে সেই কাটা হাতের উপর বসে বীজ মঞ্চ জপ্ত করতে বলেন এবং সেই সঙ্গে এও বলেন যে কোনো অবস্থায় যেন সে ভয় না পায় এবং যাই হোক না কেন কোনো মতেই যেন সে মন্ত্র জপ বন্ধ না করে না হলে কিন্তু তার মৃত্যু অবধারিত শ্যাম সেই কুটিরের মধ্যে সাধনায় বসে সবকিছু তিরিশ মিনিট ঠিক থাকে 
তারপর সে দেখে কুটিরের প্রত্যেকটা জানালা একা একাই কাঁপাকাপি করছে এবং কেউ যেন ভেতরে আসার চেষ্টা করছে একটু পর হঠাৎ করে সে দেখতে পারে একটু পর সে হঠাৎ করে দেখতে পায় মাটি থেকে শূন্যে ভেসে আসছে কেউ একজন খুব ভয় পেলেও সে মঞ্চ পড়া বন্ধ করে না কিন্তু এরপর সে যা দেখে তাতে সে আর স্থির থাকতে পারে না সে দেখতে পায় সে অর্ধকলিত মেয়েটি উল্টো হয়ে ভেসে রয়েছে তার পা দুটো কুটিরের ছাদে তার আধা খাওয়া মুখটা রামের মুখের ঠিক সামনে সে বেটার চোখে ঘৃণা ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটি রামকে বলে আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি তাহলে তুমি কেন আমার হাত কেটে নিলে এবং এটা বলে মেয়েটি যখন বিভৎসভাবে চিৎকার করে উঠি এই দৃশ্য দেখার পর রাম আর স্বাভাবিক থাকতে পারেনি সেও চিৎকার দিয়ে ওখানেই ফিট হয়ে যায় তার দাঁতে দাঁত চেপে যায় আর তার খিচুনি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় পরের দিন যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখন সে অর্ধমৃত তার চোয়াল একদিকে বেঁকে যায় এবং এই ঘটনার পর রামের ভেঙে জাতীয় রোগ দেখা দেয় পরে তান্ত্রিক বাবা নাকি তাকে বলেছিলেন তার কোন পুণ্যের কারণে সে আজ প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু তার চোয়াল একদিকে বেঁকে গেছে এবং এখনো তার খিচুনি হয় তাহলে আপনারা ভেবে দেখুন এসব জিনিস কতটা ভয়ঙ্কর কালো জাদু সবার দ্বারা সম্ভব নয় এবং সবাই এটা রপ্ত করতে পারে না কালো জাদু অঘরীরা করে কালো জাদুর জন্য অনেক সাধনা করা দরকার কালো জাদু একদিনে হয় না বছরের পর বছর ঘন্টার পর ঘন্টা সাধনা করার পর এক সময় কালো জাদুকর হয়ে ওঠে এবং মানুষ যখন কালো জাদুকর হয়ে ওঠে তখন তার জীবনের অর্ধেকাংশ চলে যায় এবং সে তখন আর কিছুই করতে পারে না এবং তখন সে কালো জাদু করে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে হয় এই ছিল ঘটনা যদি ঘটনাটি ভালো লাগে তাল প্রকাশ করতে পারেন আপনার ভৌতিক কথায় ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আর একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনা আমার কাছে পাঠানোর জন্য আমি চাই এভাবেই ঘটনা আমাদের কাছে লিখে পাঠাবেন এবং আমি চাই ভৌতিক স্টোরি সেন্টার জিমেল ডট কম এই ইমেলে যেন আপনাদের ঘটনায় মানে ভরে যায় আমি চাই যে প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য ঘটনা আসুক অসংখ্য ঘটনা মানুষ জানতে পারুক আপনাদের মাঝে আমি চাই এভাবে করে এগিয়ে যাক ভৌতিক কথা আশা করছি আপনারা সকলের সঙ্গে থাকবেন আমরা আরও একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনায় চলে যাব ঘটনাটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই নেক্সট ঘটনাটা আরও বেশি ভয়ের একটা স্টোরি হতে যাচ্ছে আশা করছি নেক্সট ঘটনাটাও আপনাদের মন ভালো করে দেবে চলে যাই আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনায় আমি আমার জীবনের একটি অলৌকিক সত্যি ঘটনা আপনাদের সামনে উন্মোচন করতে যাচ্ছি জানি না কয়জন বিশ্বাস করবেন তাও মনে হলো যদি মনে হয় আমার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য বা প্রকাশযোগ্য তাহলে প্রকাশ করবেন হ্যাঁ আমার লেখা নিয়ে কিন্তু অনেকে অনেক বক্তব্য শুনেছি তাতে আমার ইচ্ছা শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায় যাই হোক এবার ঘটনায় আসি দুই হাজার ছয় সালে আমার বোন ভগ্নপতিরা সপরিবারে আমাদের বাড়িতে এসে একদিন থেকে দার্জিলিং যাবে তাই আমরা সবাই আলিপুর হতে শিলিগুড়ির বাড়িতে চলে এলাম ওরা একদিন ছিল আমাদের কেউ যেতে বলেছিল কিন্তু আমার স্বামী দুদিন ছুটি পেয়ে গেছিল তাই ওরা চলে যাবে আসুন এবার ঘটনায় আসি ওরা যাবার পর অফিস হতে স্বামীর ফোন আসে তাই আমরাও সকালে চলে আসি যদিও পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যায় আমাদের কোয়ার্টারে রেখে আমার স্বামী অফিসে চলে যান পরের দিন আমার মেয়েকে স্কুলে আনতে যায় আমার কোয়ার্টার হতে অটো করে মেয়ের স্কুলে যেতে হয় আমার সাথে আরও দুই বন্ধু ছিল মেয়ের স্কুলটা অটো হতে নেমে রেল লাইন পার করে পাঁচ মিনিট যেতে হতো তিনজন রেল লাইনটা পার হই হই এরকম একটা অবস্থা আমরা তিনজন রেল লাইনটা পার হই একসাথে আমার বাম হাতে মেয়েকে ধরেছি তখন হঠাৎ একটা গরম হাওয়া আমার ডান হাতের গোড়ালির কাছে এসে লাগলো এটা অনুভব করলাম সাথে সাথে পা আগুনে পড়ে গেল এমনভাবে চলছিল নিশ্চয় অনেকে রান্না করতে গিয়ে পুড়ে গিয়েছে হয়তো বা জানেন কীরকম লাগে আমার এমন অবস্থা হতে লাগলো যে আমি পাই তুলতে পারছি না যাই হোক বন্ধুরা আমাকে ধরে স্কুলে নিয়ে যায় বাচ্চাদের স্কুলে ঢুকিয়ে আমার স্কুলেই এক জায়গায় বসিয়ে দেয় কিন্তু আমি বসে থাকতে পারছিলাম না এত যন্ত্রণা হচ্ছে আমার পা ফুলতে লাগছে বন্ধুরা হেডমাস্টারকে বলে উনি এক ঘন্টা পর মেয়েকে ছুটে দেবেন বলেন হেডমাস্টার মশাই অফিসে ফোন করে দেন আমার স্বামীকে এক ঘন্টা পর মেয়ের ছুটি হয়ে যায় স্যারের গাড়িতে করে আমায় বাড়ি পাঠান সাথে দুই বন্ধু এসেছিল বিকেলে আমার রেলের ডাক্তার দেখান ওনার ওষুধেও আমার ফোলা জ্বালা কমছিল না আমার স্বামীর এক কলিক সব কথা শুনে বলেন আমি নাম লিখে দিচ্ছি তুমি বৌমাকে নিয়ে ওই কোচবিহারের ডাক্তার তরফদারের কাছে দেখাও আমাকে পরদিনই গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যায় 
কিন্তু ওনার ওষুধেও কোনো ফল হলো না দিন যত যাচ্ছিল যন্ত্রণা ততই বাড়ছিল ওনার সামনে বুঝতে দিলাম না ঠিকই উনি অফিসের সবাইকে বলতেন এত কষ্ট পাচ্ছে তাও খারাপ লাগবে বলে আমার সামনে কিছু বলে না রাত্রে ঘুমাতে পারে না একটা সময় আমার পা হতে পচা গন্ধ বের হতে থাকে এই কথা শুনে আমার স্বামীর অফিসের পিয়ন রীতিমতো আমাকে দেখতে আসে আমার সামনে এসে বলল আমার স্বামীকে স্যার আপনি তো ভাবেকে অনেক ডাক্তার দেখালেন কেউ তো কিছু করতে পারল না আমি একজনকে আনতে চাই তাকে কি আনবো ওই দিন বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে এক সাধু বাবাকে নিয়ে এলো এই সাধু বাবা দেখে আমাকে বলল একে তো আগুন বান মেরেছে ডাক্তার ওষুধে কোনো কাজ হবে না আমরা দুজনে এই কথা বিশ্বাস করতাম না ডাক্তার ওষুধ যখন কোন কাজ করছিল না এটাই শেষ চেষ্টা সাধু বাবা বললেন এখন নিম পাতা পাওয়া যাবে আমার কোয়ার্টারে ছিল ওই পিয়ন তখন গাছে উঠে নিম পাতা আনে সাধু বাবা তখন কি সব মঞ্চ পড়ে আমার পায়ে নিম পাতা দিয়ে বাড়ি দিতে লাগলো বিশ্বাস করুন যে পায়ের যন্ত্রণা টাচ করা যেত না উনি যে মঞ্চ পড়ার সাথে সাথে নিম পাতা ডলা দেওয়ার সাথে সাথে আর কোনো কষ্ট হচ্ছিল না ওই রাত সে দীর্ঘ এক মাস পর ঘুমালাম যাবার সময় সাধু বাবা বলে যান তিন দিন পরে এসে তিনি আবারও ঝেড়ে যাবেন এবং এই তিন দিনের একটি জঞ্জ করবেন পরের দিন এসেও ঝেড়ে যাবেন আমার স্বামী ওনাকে চা বিস্কুট দিলে উনি খাবেন না বলে চলে গেলেন তিন দিন হয়ে গেল তারপর একদিন আসবেন তখন খাবেন বললেন টাকা পয়সা কিছুই নেননি তিনি যাই হোক তিন দিন পর কোয়ার্টারে জঞ্জ করলেন যা যা লাগবে উনি বলে দিলেন পিউন সব ব্যবস্থা করলেন ওই দিন অফিসে অনেক কলিক এসেছিলেন ওনার জঞ্জ সে সবার ঠিক পূর্বেই হঠাৎ আমার রান্নাঘরের সিলিং ভেঙে পড়ে যায় বিকট শব্দ হলো অথচ আশ্চর্য রান্না মাসি দুবেলার জন্য রান্না করে ঢেকে গিয়েছিল তার কিছুই হয়নি যেখান থেকে ভেঙেছে পাশের টিউবলাইটটা তারও কিছু হয়নি জঞ্জ ততক্ষণের শেষ তখন সাধু বাবা জানান যারা এই বান মেরেছে তারা যে অশুভ শক্তি আমায় এতদিন ধরে কষ্ট দিচ্ছিল তার বিদায় সময় ওই প্রমাণ রেখে গেছে আরো বলেন আমার পায়ের থেকে যে গন্ধ বের হতো সেটাও সব ঠিক হয়ে যাবে বিশ্বাস করুন আর না করুন এটা সম্পূর্ণ আপনাদের বিষয় অদ্ভুতভাবে সাধু বাবার কথাগুলো সত্যি হয়েছিল সকালে দেখি আমার পা সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে গেছে এক মাস যা কষ্ট পেয়েছি যেখানে ডাক্তার ঠিক করতে পারলেন না সাধু বাবা কি করে ঠিক করলেন আমিও আমার স্বামী অফিস কলিগরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম হ্যাঁ জানি অনেকেই বলবেন এইভাবে যদি ঠিক হয় তাহলে ডাক্তারের কি দরকার আপনাদের কথার যুক্তি আছে তবে আমার জীবনের কথাগুলো সত্যি ঘটনা এটাকে কি বলবেন আপনি অলৌকিক নাকি কালো জাদু নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক এখন হয়তো বলবেন এসব কি হয় আমার জীবনে ঘটেছে ভাই তাহলে অবশ্যই হয় এই ছিল ঘটনা যে ভাই আপনার কালো জাদুর ঘটনাগুলো আমার বেশ ভালো লাগে আমি এই জন্যই আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আপনাকে পাঠালাম আমার নাম ফারজানা করিম আশা করছি আপনার ভালো লেগেছে ঘটনাটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভৌতিক কথার কালো জাদুর একটি পর্বে অবশ্যই এই ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন ওয়া ওয়াট এ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি আমি চাই যে এরকম ভাবেই কালো জাদুর ঘটনা আপনাদের সাথে সাথে যাদের যাদের সাথে ঘটেছে আপনাদের বারবার বলেছি যে কালো জাদুর ঘটনাগুলো এতটা ইন্টারেস্টিং হয় বা এই ঘটনাগুলো এতটা সত্য যে আপনি একটা ঘটনা অস্বীকার করতে পারবেন না প্রতিটা মানুষের সাথে কখনো না কখনো কালো জাদুর কোনো ঘটনা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে কালো জাদুর ঘটনাগুলো যতটা রোমহর্ষ ততটাই বেদনাদায়ক হয় আসলে কষ্ট বা কালো জাদু মানে কিন্তু ভয়ঙ্কর বা কষ্ট একটা মানুষকে অদৃশ্য কোনো শক্তি দিয়ে কষ্ট দেয়া বা তাকে মেরে ফেলা এটা যে ক্ষেত্রে কতটা ভয়ঙ্কর এই এখনকার আধুনিক যুগে এখনকার আধুনিক যুগেও জিনিসটা আসলে প্রমাণ করা যায়নি সো আমি বলবো যে এটা আমাদের প্রমাণ করা যায় যাওয়ার দর কারণে আপনারা শুধু বিশ্বাস করুন যে কারণ যদি এক্সিস্ট করে এবং এটা কোরআন ঘাটলেও আপনারা অসংখ্য মানে এগুলোর বিলিভেবল সোর্স পাবেন এবং অসংখ্য জায়গা থেকে আপনি যা বুঝতে পারবেন সমস্ত ধর্মের মানুষই কালো জাদু সম্পর্কে খুব ভালো মতোই বলা আছে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ধর্মীয় যে বই আমাদের যে পবিত্র কোরআন শরীফ বাইবেল তারপর হিন্দু ধর্মের যত বই আছে সবখানে কালো জাদু সম্পর্কে অনেক অনেক কিছু লেখা আছে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন এতগুলো ধর্মতে যদি কালো জাদু নিয়ে বলা হয়ে থাকে তাহলে কথাটা অবশ্যই সত্য এটা আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে আর যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি নিজেই নিজে পায়ে কোরআন মারছেন আমি এতটুকু বলবো যে কালো জাদু নিয়ে কখনো ঠাট্টা মশকরা করা উচিত নয় আজকে কিন্তু বলতে গেলে আমরা তিনটা কালো জাদুর ঘটনা শুনলাম কোন ঘটনাটা আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার কাছে 
প্রত্যেকটা ঘটনায় অনেক বেশি সাস্টেইনেবল ঘটনা লেগেছে আমার অনেক বেশি ভয়ঙ্কর লেগেছে খুব ডার্ক একটা স্টোরি ছিল আজকের এবং আমি চাই যে এরকম ডার্ক স্টোরি আপনারাও আমাকে পাঠানে যেভাবে করে আজকে ফার্জনা করি মা আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন আজকে আমি চাই যে আরও কিছু ঘটনা আপনারা পাঠান এবং আমরা চাই প্রত্যেকটা ঘটনায় রোমহর্ষক হবে আপনি আপনার জানা সেরা ঘটনাটি যতটুকু পারেন এক্সপ্লোর করে আমাদের কাছে পাঠান আমরা চাই আপনাকে না আপনার নামটা মেনশন করে আপনাকে আপনার ঘটনাটা শেয়ার করতে এটাই আমাদের আনন্দ বেসিকলি আমরা তো আমাদের কাছে সবসময় ঘটনা থাকে আমরা সবসময় কালেকশন করি অবশ্যই কিন্তু আমরা চাই আপনারাও কিছু আপনাদের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেন এতে হয়তো বা আরও একটু আনন্দদায়ক হবে ভৌতিক কথা এনওয়েজ আমি চলে যাব আমাদের আমাদের আরেকটি ইন্টারেস্টিং ঘটনায় যদি এটা কালো চাঁদের ঘটনা নয় বাট আমি অবশ্যই চেষ্টা করব এটাও অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরার এটা অবশ্যই কালো চাঁদের ঘটনা নয় অলরেডি তিনটা ঘটনা আমি কালো চাঁদর শুনিয়েছি কোন তিনটা ঘটনার ভিতরে কোনটা ভালো লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন এবং চাইলে কিন্তু ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের ইমেইলে আমরা চলে যাব আমাদের আরেকটি ঘটনায় আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের যথেষ্ট রকম ভালো লাগবে চলে যাই আরেকটি ঘটনায় প্রথমে জানিয়ে রাখি এটি একটি সত্য ঘটনা ঠিকানা ও নাম গোপন রাখতে ছোট্ট নাম ব্যবহার করা হবে শ্রাবণী ও তার পরিবার তার বাবার চাকরির জন্য বদলি হয়ে রাজশাহী শহরের একটি ফ্ল্যাটে বাসায় উঠেছে শ্রাবণীর ভাই সিয়াম আর বাবা মা চারজন মিলে সুখের সংসার নতুন নতুন এসেছে বলে এখানে আশেপাশের লোকজনের সাথে তেমন একটা পরিচয় হয়ে ওঠেনি তবে শ্রাবণী একটা বিষয় খেয়াল করেছে যে ইচ্ছে করে কেউ তাদের বাসায় আসে না সবাই কেমন যেন এড়িয়ে চলে তাদের বাসাটা যাই হোক নতুন ফ্ল্যাট তার অনেক পছন্দ হয়েছে তার রুমের সাথে ব্যালকনিটা অনেক বিশাল এবং অনেক সুন্দর আর সবে রুমের মাঝে একটা ডাইনিং স্পেস রয়েছে প্রথম দিন রাত খাওয়া দাওয়ার পর সাড়ে এগারোটার দিকে সবাই ঘুমাতে গেছে শ্রাবণী হেডফোন কানে গান শুনতে শুনতে হঠাৎ খেয়াল করলো তার ব্যালকনির জানালার পাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে তাকে লক্ষ্য করছে সে তো জানে যে এই রুমে সে ছাড়া আর কেউ থাকার কথা নয় তাহলে কে দাঁড়িয়ে আছে শ্রাবণী রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল ভয়ের তো এক কণ্ঠে বলে উঠল কে কে ওখানে কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না সে সাহস বুকে এনে আস্তে আস্তে উঠে গেল সেখানে কিন্তু যা দেখতে পেল তার দিকে সে হতভম্ব হয়ে গেল কেউ নেই একেবারে ফাঁকা সে জায়গাটা কিন্তু সে স্পষ্ট দেখেছে একজন নারীর অপয়োগ জানালার গ্লাসের অপর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতের ছাপ এখনো জানালার সাথে লেগে আছে শ্রাবণীর বাবা কাজে দুই দিনের জন্য ঢাকায় চলে গেলেন সেদিন শ্রাবণী তার মায়ের সাথে ঘুমায় মাঝরাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় এরপর শ্রাবণীর বাবা কাজে দুদিনের জন্য ঢাকায় চলে গেলেন সেদিন শ্রাবণী তার মায়ের সাথে ঘুমায় মাঝরাতে হঠাৎ তার মায়ের ঘুম ভেঙে যায় বাথরুমের কলে পানি পড়ার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায় যখনই সে বিছানা থেকে উঠে কল বন্ধ করার জন্য সে যায় এবং যা দেখল তা দেখার জন্য সে একদম প্রস্তুত ছিল না সে দেখল একটি মেয়ে হামা গুড়ি দিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে আসছে এবং সোজা ব্যালকনির দিকে যাচ্ছে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না লম্বা লম্বা চুল দিয়ে মুখটা ঢাকা আর পরনে ময়লা ছেঁড়া গাউন যার উপরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ পয়ে আছে এরকম ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখে সে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না চিৎকার দিয়ে সে সেন্সলেস হয়ে গেল পরদিন তার বাবাকে ফোনে সব ঘটনা খুলে বলার পরও তার বাবা বিষয়টা গুরুত্ব না দিয়ে বললেন ঘুমের ঘরে হয়তো বা স্বপ্ন দেখেছে তুমি প্রেশার নিও না দেখো সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখো সব কিছু ঠিক আছে এসব বলে ফোন রেখে দিলেন পরে সারাদিন সব কিছু ঠিক ছিল নানান কাজে সারাদিন ভালোই গেল তবে রাতে শ্রাবণী আর তার মার বিশ্বাস হতে লাগলো কিছু একটা এই ফ্ল্যাটে আছে সেদিন রাতে তারা আর কোনোভাবে বিছানা থেকে উঠতে পারল না মাঝ রাতে শ্রাবণের ভাই সিয়ামের পানি পিপাসা পেল তাই সে ডাইনিং রুমে পানি খেতে গেল আর সেখানে গিয়ে সে যা দেখলো তা সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারল না সে দেখতে পেল ডাইনিং রুমের ফ্যানের সাথে একটা মেয়ের বিভৎস লাশ চলে আছে মেয়েটির পা ছিল উপর দিকে আর মাথা ছিল নিচের দিকে চুল ফ্লোর ছুঁয়ে পড়ে আছে লাল চোখ বড় বড় হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে জিব্বাটা বের হয়ে আছে আর জিব্বা দিয়ে টপ টপ করে রক্ত বের হচ্ছে কিচেনের লাইটের আলোতে সে স্পর্শ দেখছিল এই ভয়ঙ্কর নরকীয় দৃশ্যটা সিয়াম সেই নরকীয় দৃশ্য কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছিল এরপর আর তার কোনো কিছুই মনে নেই প্রচন্ড মাথা ব্যথায় সে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করে তার মা আর বোন বিছানার পাশে চিন্তিত মুখে বসেছিলেন তার মা বললেন বাবা এখন উঠিস না এখন তোর গায়ে অনেক জ্বর 
সত্যি করে বলতো বাবা কাল রাতে কি দেখেছিলি এত চিৎকার করলি আর জ্ঞান হারিয়ে ফেললি তখন তার মনে পড়ে গেল কাল রাতের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা সে বুঝতে পারল কাল রাতে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার পর মাথায় আঘাত পেয়েছে সিয়াম তার মা বোনকে সব ঘটনা খুলে বলল আরও জানায় সে নাকি কিছুতেই এই ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে না নানির বাড়িতে চলে যাবে কিন্তু এখানে আসার পর তাদেরকে নতুন স্কুলে ভর্তি করানো হয়ে গিয়েছে তাই তাদেরকে অনেক বুঝিয়ে রাখা হলো যে ওদের বাবা আসলে একটা ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু ওদের বাবা তো বিষয়টা গুরুত্ব সহকারেই দেখছে না বলছেন তোদের মার প্রেশার পেয়ে গেছিল তাই উল্টা পাল্টা দেখেছে আর ওই সব শুনেই তোদের মনের উপর প্রভাব পেরেছে যার কারণে তোরাও ভূত দেখতে শুরু করেছিস সব মনের ফুট তবু মনের সন্দেহ দূর করার জন্য একজন হুজুর ডেকে আনা হলো দোয়া পড়ানো হলো কিছুদিন এভাবে ভালোই কাটলো এক রাতে শ্রাবণের বাবার কিছুতে ঘুম আসছিল না কারণ তিনি গুনগুন করে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছিলেন পুরো সারা বাড়িতে পাচ্ছিলেন আওয়াজটা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন কে কাঁদছে শ্রাবণে নয় তো তিনি কিন্তু না তিনি লক্ষ্য করলেন যে আওয়াজটা ডাইনিং রুমের পাশ থেকে আসছে তাই তিনি খুব সাবধানে সেখানে গেলেন লাইট জ্বালিয়ে সব জায়গায় খুঁজলেন কিন্তু কাউকে পেলেন না তখন কান্নার আওয়াজও পাচ্ছিলেন না যখন তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন আবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কারো কান্নার আওয়াজ শুনলেন তিনি এবার নিশ্চিত যে আওয়াজটা ডাইনিংয়ের সাথে লাগোয়া রান্নাঘর থেকেই আসছে তখন তিনি আস্তে আস্তে সেখানে গেলেন তিনি দেখলেন রান্নাঘরের কোনো একটি মেয়ে বসে কাঁদছে মেটির কোনো মুখ দেখা যাচ্ছে না দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখেছে আর লম্বা চুল ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তিনি প্রথমে ভয় পেলেন না ভাবলেন কোনো মেয়ে হয়তো বা বিপদে পড়ে এসেছিল এবং লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে তাই তিনি ডাকলেন কে কে তুমি মা তুমি এখানে বসে কাঁদছো কেন কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না এভাবে বেশ কয়েকবার ডাকার পরে যখন উত্তর না পেলেন তখন তিনি গায়ে ধাক্কা দিতে গেলেন অমনি মেটার মাথা তুলে তাকালো এরপর তিনি যা দেখলেন সেটা দেখার জন্য তিনি একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি এটা দেখে ছোটোখাটো একটা স্ট্রোক করে ফেললেন মেটির রক্তাক্ত ভয়াবহ চেহারা মুখটা বাজে ভাবে থাকলানো জীব বেরিয়ে আসছে আর কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হচ্ছিল তখন তার মুখ দিয়ে এই ঘটনার পর তিনি স্ট্রোক করেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে তিনি সব বললেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্ল্যাটের মালিকের সাথে কথা বললেন এরপর আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে জানতে পারেন এই ফ্ল্যাটে বেশি দিন কোনো ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন না বাড়িওয়ালা অতপর স্বীকার করলেন যে এই ফ্ল্যাটে বছর খানেক আগে একটা মেয়েকে খুন করা হয়েছিল মেটির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাকে খুব অত্যাচার করত আর একদিন মেটাকে মেরে ফেলে আর লাশটা রুমের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সবাই পালিয়ে যায় এরপর পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে এই ছিল ভয়ঙ্কর এক ভুতুরে ফ্ল্যাটের ঘটনা আশা করছি এই ভয়ঙ্কর বাড়ির ঘটনা বা ভুতুরে ফ্ল্যাটের ঘটনা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আমি চাই যে এরকমই ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি নিশ্চয়ই দেখেছেন আজকে তিনটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি আমরা শুনেছি আমরা একই সাথে চেষ্টা করেছি আরও একটা ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরার আপনাদের কাছে কোন ঘটনাটা বেশি রহস্যময় লেগেছে বেশি ভয়ঙ্কর লেগেছে আপনারা কিন্তু জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের কাছে আমাদের কাছে জানিয়ে দিতে কিন্তু কিছুই লাগবে না এই ইউটিউবে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করলেই চলবে সো দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট বেসিক্যালি আমরা যেটা করব আমাদের সর্বশেষ ছোট একটি ঘটনায় অবশ্যই ছোট ঘটনায় যাচ্ছি এবং ঘটনাটা পড়ি আজকের মতো আমরা বিদায় নেব আমাদের প্রতি কথার একাশিতম এপিসোড থেকে আশা করছি নেক্সট এপিসোডও আপনাদের কালো জাদুর ঘটনা থাকবে তখন অনেক বড় লম্বা স্টোরি নিয়ে আসব আশা করছি সেই স্টোরিটা আপনাদেরকে ভয় পাইয়ে দেবে আমরা বেশি দেরি করব না আমরা চলে যাব আমাদের আজকের একাশিতম এপিসোডের সর্বশেষ স্টোরিতে ঘটনাটি আমি যেভাবে পেয়েছি বা যেভাবে কালেক্ট করেছি ঠিক সেভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আশা করছি আপনাদের ভীষণ রকম ভালো লাগবে সেবার আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম চত্তিশগড়ের জগদুলপুরে আমরা বলতে গেলে আমি বাবা মা দিদি সোমেন্দা এবং দিদির একমাত্র কন্যা ঐশী আগে অবশ্য আমরা বিশাখ পত্ত নম ঘুরে নিয়ে জগদলপুর এসেছিলাম ইরুন্ডল এক্সপ্রেস করে জগদলপুর যখন পৌঁছালাম তখন দিনের আলো প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে স্টেশনের বাইরের দিকটা বেশ মনোরম ছিল যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই বড় বড় গাছ কলকাতাতে এখন একসাথে এত গাছ সচারচর দেখতে পাওয়া একেবারেই দুষ্কর তিরোত্তমা এত দূর এগিয়ে চলেছে যে এখন কলকাতার রাস্তাঘাট মানেই দূষণ 
আমাদের হোটেল স্টেশন বেশ কাছে ছিল হোটেলে পৌঁছানো মাত্রই আমরা হাত পা মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম টানা নয় ঘন্টা ট্রেন জার্নি করার পর বেশ ক্লান্ত লাগছিল ফ্রেশ হতেই সব ক্লান্তি নিমিষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল আমার আবার একটু চা খাওয়ার নেশা আছে তাই ঠিক করলাম বাইরে বেরিয়ে একটু চা খেয়ে আসলে মন্ত হবে না আসলে এখানে আসার পর থেকে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল বাইরে একটু ঘুরে আসি সবাই তখন খুব ক্লান্ত তাই কেউ তখন বাইরে বের হতে রাজি হচ্ছিল না বাইরে এসে দেখি যে আকাশ এতক্ষণে রাতের চাদরে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে একটু একটু করে ঠান্ডা লাগা শুরু হয়েছে এখানে আসার আগে বাবার থেকে জানতে পেরেছিলাম যে এখানে একটু হলেও শীত পাব আমাদের হোটেলে ঠিক বাইরে একটা চায়ের দোকান চোখ পড়ল সেই চা সেই চা পর্ব সেরে ঠিক করলাম যে একটু সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পর না হয়ে রুমে ফিরে যাব রাস্তাটা সোজা গিয়ে বা দিক বেদিকে গেছে রাস্তার দুপাশে শুধুমাত্র শালবন চারিদিকে কোনো আলো মাছু নেই মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি গেলে যা আলো পাওয়া যায় ব্যাস সেটুকুই নির্জন রাস্তা দিয়ে একমাত্র আমি হেঁটে চলেছি মাঝে মাঝে ফুরফুরে শীতল বাতাসে চোখ জুড়ে আসছিল সেই যে হাঁটা শুরু করেছি তা প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট হয়ে গেছে হঠাৎ মনে হল যে এক রকম অচেনা পরিবেশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেশ হাঁটাটা ঠিক হচ্ছে না এমনি শুনছিলাম নাকি মাওতা বাড়িতে বেশ ভয়ঙ্কর উপদ্রব আছে তাছাড়া হোটেলের সবাই আমার জন্য চিন্তা করে ফেবে আমি পিছন ফিরে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকে হাঁটতে থাকি হেঁটেই চলেছি হেঁটেই চলেছে কিন্তু রাস্তা যে আর শেষ হচ্ছে না কতক্ষণ ধরে হাঁটছি বুঝতে পারছি না কিন্তু তাও প্রায় আধ ঘন্টার মতো হবে অন্যদিকে পকেটে মোবাইল থাকা সব অন্যদিকে পকেটে মোবাইল থাকে কিন্তু আজকে ভুলক্রমে মোবাইলটা ফেলে এসেছি আগে যেটুকু গাড়ি যাতায়াত করেছিল সেটুকুও নেই চারিদিকে শুধু ঝিঝি পোকার ডাক আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর অন্ধকার আমি যে বিপদে পড়ে গেলাম ভগবান নিজের মনের মধ্যে ঘুমড়ে চলেছি সে একা একা আমার আসার ডিসিশনটা ঠিক হয়নি এতক্ষণ ধরে হেঁটে চলেছি কিন্তু এখনো রাস্তার মোর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম না তবে কি আমি ভুল রাস্তায় এসে পড়েছি নিজেকে প্রশ্ন করতেই থেমে যায় কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব আমার দিব্য মনে আছে আমি সোজা হাঁটছিলাম কোনো যুক্তি তর্ক আমি খারাপ করতে পারছিলাম না নিজের মনকে এখন শুধু ভয় আর ভয় আমাকে কামড়ে ধরছিল ক্রমশ আমার বুকটা ভারী হয়ে আসছিল কেমন জানি অস্থির লাগছিল মনটা পা দুটো আর চলতে চাইছে না হঠাৎ কানে একটা বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো শুনে মনে হলো বাচ্চাটি আমার থেকে বেশি দূরে দাঁড়িয়ে নেই সে যে এক প্রকার খিলখিল করে হেসে চলেছে আমি নিজেকে আর চুপ রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফিরি যে কে তুমি কোনো উত্তর নেই ফের আমি জিজ্ঞেস করি কে তুমি কোথা থেকে এসেছ কিন্তু কোনোভাবেই বাচ্চাটির কোনো উত্তর নেই এবার আমার সত্যি একটু বিরক্তি লাগলো কিন্তু এটাও মনে হলো যে হয়তো আমাকে অচেনা দেখে একটু লজ্জায় পেয়েছে মেটে কিন্তু তা কি করে হয় এখানে তো এখানে যে আলোর বিন্দু মাত্র নেই যদি সে আমাকে দেখতে পারে তাহলে আমি কেন তাকে দেখতে পাচ্ছি না এরকম এক কুচ্ছ প্রশ্ন আমাকে উত্তেজিত করতে থাকে আমার কিচ্ছু ভেবে বসার আগেই মেয়েটি আমাকে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো আপকো কি ধার জানা হে মেয়েটির কথা শুনে আমার হৃদয়টা টান দিয়ে উঠল বুঝতে পারলাম সে আশেপাশের কোনো একটি গ্রামে থাকে আমি মৃদ স্বরে মেয়েটাকে বললাম মুঝে অতিথি হোটেল মেয়ে জানা হে আমার কথা শোনা মাত্র মেয়েটি সে আবার আগের মতোই খিলখিল করে হেসে চলছে বিরক্ত হয়েও আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম না ভাবলাম রাগের মাথায় কিছু উল্টাপাল্টা বলে ফেললে যদি মেয়েটা চলে যায় তাহলে তো আমার হোটেলে ফেরা সম্ভব হবে না তাই আমি চুপ করে রইলাম মেয়েটা ক্রমাগত হেসেই চলেছে হেসেই চলেছে যেন হাসি তার থামছেই না কিছুক্ষণ এরকম কাটার পর মেয়েটি নিজে নিজে বলে উঠল আপকো জিধার জানা হে বোঝে মালুম হ্যা আইয়ে বেহিরে সাথ আইয়ে বলা শেষ করা মাত্রই আবারও সে খিলখিল করে হাসতে লাগলো আমি ভাবলাম তাহলে হয়তো বা পৌঁছাতে পারবো মেয়েটি আমি যে হাসুক কিংবা না হাসুক তার ইচ্ছা আমাকে সাহায্য করতে চাই এটাই আমার জন্য অনেক হয়তো বাচ্চা বলে এরকম দুষ্টুমি করছে তাই আমি বললাম ঠিক হ্যাঁ মুঝে লে চালো মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাঁটা দিল মেয়েটির হাঁটা অনুসরণ করতে করতে আমি পিছু নিলাম বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর সামনে হঠাৎ করে দেখলাম সেই রাস্তার মোড় যেখান থেকে আমি হাঁটা শুরু করেছিলাম খানিকটা কাছে আসতেই মেটার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল না পেছনে তাকিয়ে দেখলাম মেটা আমার বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটি হাত দিয়ে আমাকে ইশারা করছে তার ইশারায় বুঝতে পারলাম মেটা আমাকে হোটেলে ফেরার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে মোড়ের মাথায় কয়েকটা দোকান ছিল সেই দোকানগুলোর আলোতে মেটাকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পারলাম মেটার 
এলোপাতারে চুল আর পরনে একটি সাদা কাপড় মেয়েটির চোখে যখন চোখ পড়ল তখন আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম কি অসম্ভব জল জল করছে মেয়েটির চোখ দুটো আমি আর কথা না ভেঙে জিজ্ঞেস করলাম কেউ তুমি নেহি আমাকে মেরে সাত মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবার খিলখিল করে হাসতে হাসতে অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল আমি ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটুকু পেলাম না যাই হোক যথারীতি আমি হোটেলে পৌঁছে গেলাম হোটেলের রিসেপশনে সবাই আমার জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছিল আমাকে দেখে রীতিমতো বকাবকি শুরু করে দিল বাবা তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি সব ঘটনা খুলে বলি কি ঘটেছিল ওই বাচ্চাটা কিভাবে আমাকে হেল্প করল হোটেলের রিসিপশনিস্ট আমার কথা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে আকাশ থেকে পড়ল গোল গোল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল যে তোমাকে আজ আর ভি সাহায্য করেছে যথারীতি তাকে আমি জিজ্ঞেস করি কে আর ভি তারপর রিসিপশনিস্টের কাছ থেকে যা শুনলাম তা শুনে যে কোনো জীবিত মানুষের হার হিম হয়ে যাবে রীতিমতো এবং আমার হারও হিম হয়ে গিয়েছে এবং আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম রিসিপশনিস্টের কথা অনুযায়ী আরভির সামনে এটি গ্রামে থাকত খুব হাসি খুশি মেয়ে ছিল আরভির বয়স যখন আট তখন রাস্তাতে একদিন লড়ির ধাক্কাতে আরভির মৃত্যু হয় তারপর থেকে নাকি প্রায় আরভির আত্মাকে রাস্তার ধারে রাত্রি বেলাতে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত আরভি কারো ক্ষতি করেনি সবাইকে উপকার করেছে কথাটা শোনার পর আমার ভয় করছিল ঠিকই কিন্তু একই সাথে আরভির প্রতি আমার মায়া জন্মেছিল এবং শ্রদ্ধা হলো এখনো মাঝে মাঝে আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যায় এমনকি এই ঘটনাটা লেখার সময় আমার সত্যি কথা মন খারাপ হয়ে যায় আজ হয়তো আরভির আত্মা রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় হয়তো বা মানুষকে উপকার করে বেড়ায় কারো ভুল পথ হলে তাকে সোজা পথে নিয়ে আসে তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো আরভি এই ছিল ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে বা আপনার মনোপুত হয় তাহলে অবশ্যই ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন আপনার সুন্দর কণ্ঠে আশা করছি ঘটনাটি আপনি ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আমি অনেক অনেক বেশি আনন্দিত আপনি যেই হোন না কেন আমি জানি এটা কলকাতা থেকে আপনি পাঠিয়েছেন আমাদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং প্যাক্ট এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে আমাদের বাংলাদেশের বাইরে থেকে অনেক অনেক মানুষ আমার কাছে ঘটনা পাঠায় ডেইলি আমি এটা আসলে বলতেই মানে বলতে অনেক আনন্দ লাগে আমার কাছে যে আমার আমাকে বাইরের কান্ট্রি বা আমাদের পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি থেকেও ভালোবাসা ভৌতিক কথার জন্য আসছে এটা আসলে অনেক বড় একটা বিষয় আপনার প্লিজ আমাকে ঘটনা পাঠাবেন এইভাবেই ঘটনা পাঠাবেন আপনাদের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলোই আমি শুনতে চাই শোনাতে চাই এবং ভৌতিক কথাকে নিয়ে যেতে চাই আরও একটা লেভেল আপ করে উপরের দিকে আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই ছিল আজকের আয়োজন আজকের আয়োজন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদের ভৌতিক কথার একাশিতম এপিসোড আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে ভালো লাগবে ভালো বলবেন খারাপ লাগবে খারাপ বলবেন রিসেন্টলি আমি একটা জিনিস দেখছি যে সবাই কমেন্ট করছেন যে ব্ল্যাক ম্যাজিকের বড় স্টোরি কেন শোনানো হচ্ছে না বা একটা না একটা স্টোরি থাকবে যেটা অনেক বড় হবে যেমন চুয়াত্তরতম এপিসোডে আমরা একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে অনেক বড় একটাই স্টোরি দেড় ঘন্টার স্টোরি ছিল এবং সবাই এনজয় করেছিল মানে আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে একটা স্টোরি এত মজার হবে এতটা ইন্টারেস্টিং হবে সত্যি অনেক ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল এবং সেটা প্রকাশ করার পরে আসলে অনেক অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি তাই আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা চেষ্টা করছি নেক্সট এপিসোড থেকেই হয়তো বা একটা স্টোরির উপরে একটা পুরো এপিসোড করার জন্য এটা করতে পারলে আসলে আমাদের জন্য ভালো হবে এবং আপনাদের জন্যও ভালো হবে আমি চাই যে সবাই মিলেমিশে আনন্দ করুক ভৌতিক কথায় ভৌতিক কথার নতুন স্টোরি শুনুক নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং এনজয়েবল স্টোরি শুনুক এটাই আমার একমাত্র কামনা থাকবে আজকের মতো বিদায় নেব বিদায় নেওয়া যাওয়া বিদায় নেওয়ার আগে বলবো যে আপনাদের আশা আমি পূরণ করছি আমার আসাও আপনারা পূরণ করবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের সালাম ভাইয়ের ঘটনা কিন্তু এসে পড়েছে দুটি ঘটনা আমি পেয়েছি তার নতুন দুটি ঘটনা নিয়ে কিন্তু আমরা এই শুক্রবারের এপিসোডে তাকে নিয়ে আমরা আমরা আলাদা একটা এপিসোড বানাচ্ছি সালাম ভাইয়ের ঘটনা সর্বপ্রথমে থাকছে আমাদের আমাদের শুক্রবার অলরেজ মাথায় রাখবেন আমরা সপ্তাহে তিন দিন আমরা কালো জাদুর ঘটনা শোনাই রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এই তিন দিন কালো জাদু নির্ভর ঘটনা থাকবেই আর আরেক দিন অর্থাৎ শুক্রবার কোনো কালো দুর্ঘটনা থাকলে থাকতে পারে ছোট কোনো গল্প থাকলে ঘটনা থাকলে সেটা শেয়ার করা হবে কিন্তু আমরা সেদিন সম্পূর্ণ বাছাইকৃত বেস্ট ইমেলগুলো নিয়ে বা বেস্ট ঘটনাগুলো নিয়ে আপনাদেরকে এপিসোডটা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি এতে করে যেটা হয় যে প্রত্যেকটা মানুষই তখন এনজয় করতে পারে ভৌতিক কথার ঘটনাগুলো 
ওকে সো আমার মনে হয় এটা করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় সো শুক্রবারের এপিসোডে যদি আপনার ঘটনা পাঠাতে চান তাহলে বলবো দেরি না করে লিখে ফেলুন আমাদের ইমেইলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিস অ্যান্ড্রয়েড জিমেল ডট কম বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই ই এস অ্যান্ড্রয়েড জিমেল ডট কম ঠিকে এই ইমেইলে গিয়ে আপনি ঘটনা লিখে পাঠাবেন এবং অবশ্যই শেষে আপনার নাম এবং আপনি কে কোথা থেকে লিখছেন দ্যাটস ইট এটা লিখে পাঠালে আমাদের জন্য ডিটেট করতে ভালো হবে আরটা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে চাইলে আমাদেরকে ফেসবুকে ঘটনা পাঠাতে পারেন ফেসবুকের ইমেল বা ফেসবুকের যে লিঙ্কটা সেটা কিন্তু আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এছাড়াও আমি বলে দিচ্ছি আমাদের আমাদের ফেসবুক লিঙ্কটা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভৌতিক কথা বি এইচ ও ইউ টি আই কে কে ও টি এইচ ডাবল এ এ এ অল রাইট ঠিক এখানে সার্চ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন ভৌতিক কথার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেটা সাড়ে নয় হাজার ফলোয়ার এই পেজটা পেলে আপনারা বুঝে যাবেন এখানে আমি আমরা অ্যাক্টিভ থাকি যদি ওখানে খুব একটা ঘটনা শেয়ার করা হয় না সম্পূর্ণ ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি ঘটনা শেয়ার করা হয় কখনো কখনো ওখানে লাইভ করা হয় এখানকার ঘটনাগুলো সো ওখানে আমরা জাস্ট চাই যে ওখানে আপনারা ঘটনা চাইলে ওখানে ঘটনা পাঠাতে পারেন আমরা সেটা শেয়ার করব অল রাইট সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই বিদায় নেওয়ার আগে আবারও বলবো ঘটনা পাঠাতে একটু কার্পণ্য করবেন না কোনো রকম কোন রকমের কোনো নির্দ্বিধায় আপনার ঘটনা লিখে পাঠাবেন ঠিক আছে সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোডে বা আগামী পশুর এপিসোডে আপনাদের সাথে আমারও কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং অবশ্যই ভৌতিক কথার সাথে থাকেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে